Vos hablas con Leo Lemos, que está del otro lado. Sí. Hola, Leo, de Radio FMQ, te estamos saludando. Hernán Codaquian, Sergio Ferentino y Sebastián Kerle. ¿Cómo estás? Hola, Seba. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Fuiste a entrenar hoy? Hoy empezamos, Seba, sí. ¿Empezaron sí, hoy? Hoy empezamos a la mañana. Ah, fue a la mañana. A la mañana. Sí, sí, a la mañana. Mañana también vamos a entrenar, después de un par de días que cortamos y volvemos la, la semana que viene. Eh, ¿Entrenan mañana, después que cortan? ¿No entrenan lunes y martes? Lunes y martes no, claro, sí, sí, adelantamos un poco la presentación y el arranque, justamente por eso, para después liberar un poco el día del partido desde Argentina el martes, y así que bueno, hacemos, eh, hicimos hoy, mañana, viernes, sábado, y después bueno, hasta el miércoles no volvemos. ¿Cómo te toma este desafío, Leo? Bueno, contento, la verdad que esperando cerrar algo era, era estas últimas semanas con muchas reuniones, y bueno, la verdad que sintiendo que que podíamos alguna concretarla, pero bueno, iba pasando el tiempo, las cosas no se daban y, y, y bueno, uno se empieza como a, a, a bajonear. Pero bueno, a partir de que eh, el defensor de Belgrano aceleró, teníamos otra opción también ahí a la expectativa, eh, bueno, cuando fueron decididos por nosotros y la verdad con mucha confianza, obviamente no, no lo dudamos y bueno, parece que es una oportunidad muy buena para nosotros de, de sostener la categoría, estar en un club que... Que, que tiene visibilidad y bueno, ojalá sea una buena campaña para, para seguir instalándonos. Sí, es un, es un premio, me parece, o un reconocimiento a, al trabajo realizado en Sacachispa, ¿no? Sí, sí, bueno, yo había tenido una reunión con defensores ya hace un año más o menos, un año y pico, y, y había quedado la puerta abierta. Eh, después conseguimos el ascenso eh, y bueno, eso seguro, seguramente potenció todo. Después nos enfrentamos con ellos, hicimos un buen partido ahí en cancha de defensores de Belgrano. Uh -huh. eh, se piden referencias y las referencias han sido buenas, así que muy contentos de, de que nos hayan dado esta oportunidad y bueno, que se valore el trabajo. Y también agradezco obviamente a, la, a, a quienes quisieron escucharnos en alguna reunión, eh, que lo hicieron con interés y que nos hicieron sentir que, que en algunos clubes también quedamos ahí en, en algún mano a mano con algún otro entrenador, después era lógico que quizás para algún club no, no, no nos diera, eh, pero bueno, contentos de que hayamos sido reconocidos en principio de esta manera, ¿no? con, con, con las conversaciones que, que se van abriendo puertas a futuro también. Bien, eh, ¿con Quilmes hubo una comunicación formal? No, 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 sí hablo seguido con todos los sí. muchachos, tengo una relación eh, hasta de amistad, te diría, con, con muchos de ellos, pero no, no, en ningún momento para para hacer eh, posibilidad en, en Quilmes, no, 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 no pasó por ahí ninguna de las charlas. Leo, eh, bueno, felicitaciones, felicidades y que sea con el mejor de los éxitos. ¿Qué, ¿Qué llevas a Defensores de Belgrano? Por supuesto que nosotros hemos tenido contacto con vos en el durante del año, pero bueno, ciclo tras ciclo que se va cerrando, temporada tras temporada, el profesional va incorporando eh, en modo individual y en modo grupal un montón de, de recursos para seguir trabajando hacia adelante. Sí, bueno, gracias, gracias Hernán por, por las palabras y bueno, a ver, uno va, como decís, mejorando, entiendo, eh, año tras año y bueno, siendo mejor entrenador y, y acá la motivación más grande que estamos teniendo es el hecho de que sentimos que quizás podamos eh, reforzar bien el plantel, cuando hablamos de refuerzos con los dirigentes, eh, los nombres son importantes y eso no nos pasó nunca, eh, en ninguno de los mercados de Quilmes no nos pasó en, en SACA, eh, porque obviamente los momentos hacían que tuviéramos que hablar de, de, de un target de jugadores eh, que por ahí eh, era, estaba más relacionado con, con el salvarse el descenso en un momento en Quilmes, eh, con, con, cuando fue el primer torneo, la segunda parte que sí pudimos armar un poco más de plantel en profundidad, no había presupuesto, estaban las elecciones en el medio, entonces tampoco se podía mirar jugadores que realmente pudieran marcar la diferencia, bueno, en Sacas fue dificilísimo por lo que significaba el club, y hoy cuando nosotros tiramos un nombre sobre la mesa, a veces nos miran raro como diciendo, no, no, pedime más, o sea, vamos Exacto. por algo más, después si no se puede, no se puede. Pero bueno, entonces desde ahí esa es la ilusión de, de poder tener un plantel eh, muy competitivo y a partir de ahí, eh, obviamente, aportarle a nuestro trabajo. Bien, ¿de cuántos juegos estamos hablando? Eh, ya me imagino que ya tenés hecha la radiografía de, del plantel. Eh, ¿Me preguntás cuántas incorporaciones? Claro, ¿cuánto pensás más o menos que necesitas para tener el plantel eh... que vos querés? Y la verdad que va a depender de cómo, de cómo se sostenga la base, eh, y en eso están ahora en estos días, entonces creo que ese número lo voy a tener más claro en la próxima semana, eh, la idea es mantener a los dos delanteros, la idea es que se quede Olivares también, eh, bueno, está Martín Río, que es un chico que, que tuvimos en las infantiles de Quilmes, después se fue de, del club, estuvo en Racing, en el taller de escalada y terminó jugando y jugando muy bien, eh, hay algún central, algún lateral que se quedaría, en el arquero se quedaría, entonces bueno, ya a partir de ahí, este, todo lo que vaya surgiendo... Eh, de, de, de cuestiones que no se pueda mantener en la base habrá que, que reforzarlos, pero entiendo que bueno eh, 
estaremos pisando lo, los 10, 12 refuerzos. Bien, sí, esto es un número igual, ¿no? Porque los días también charlamos con Alfredo del y eh, lo mismo, lo de 10 y 12 refuerzos, por ejemplo. Sí, sí, porque, a ver, más allá de, de, de que uno pueda mantener base, también hay, hay mucho del plantel que se termina yendo, o porque no jugó, o porque le salió algo mejor. De hecho, bueno, el, el central derecho de, de, de todo el año en, en Defensores Centurión eh, tiene muchas propuestas para irse, entonces la idea es que se quede y ya eso sería un refuerzo menos, pero si en definitiva el chico tiene una oportunidad mejor y se va, obviamente hay que suplantarlo, y bueno, y eso rebota en cada posición. Bien. Eh, ¿Elegiste a Nahuel Vega? Sí, que estaba acá en Quilmes. Sí, bueno, coincidieron los caminos, Nahuel lo conocía, él había llegado a, al club cuando nosotros pasamos a ser entrenadores de primera, pero bueno, uno sí. ya percibía en él eh, pasta para esto, de que podía ser un valor importante en lo suyo, después obviamente él estuvo definido como institucional y se quedó estos, estos tres años, creo, sí. eh, y nosotros hemos trabajado con algunos otros entrenadores de arquero en, en Sacachispas, y bueno, hay que la, los caminos coincidieron porque nosotros teníamos la oportunidad de incorporar a alguien en ese lugar, eh, y él estaba disponible, bueno, eh, ahí, ahí se sumó, así que bueno, creo que, que hemos incorporado un buen valor. Bueno, por supuesto siempre con Matías Neto, ¿no? Trabajando. Claro, con Matías y bueno, los dos profes que estuvieron en el torneo de, de Sacachispas, con, con quienes ascendimos, sí. Ah, muy bien, entonces, mantener esa estructura también? Sí, sí, la misma estructura, bueno, sí se modificó el tema de Nahuel, el, sí, el, sí. el tema de arqueros, eh, seguramente vamos a, a manejarnos con los mismos analistas, y sí, básicamente es el mismo cuerpo técnico. Bien, le, eh, Leo, ¿y van a parar cuándo? Es decir, ¿Entrenan hasta cuándo? ¿O y ya le pegan derecho? Entrenar, eh, no, no, la idea es entrenar hasta el viernes 16, hacer, eh, creo que es 15, 16, ahí. Eh, hacer cuatro semanas de entrenamiento, cosa de, de bueno, de, de, de terminar de, de pulir un poco el armado del plantel y ya ir incorporando cuestiones de, de las que queremos incorporar nosotros a nuestra idea y seguramente volver el 3 de enero para, para entrenar algunos días acá y ya salir a hacia Santa Teresita, que es un lugar donde ellos eh, suelen hacer la pretemporada. Ah, sí, siempre suelen ir ahí, ¿no? Sí, ese lugar. Si eso nos manifestaron, es algo institucional y uno se suma, no, no hay ningún problema. Muy bien, no sabiendo tampoco, Leo, cómo se va a jugar el torneo, ¿no? ¿O tenés algo? ¿Te no, algo? no, es, es la inquietud, ¿no? Que, que bueno, de qué va a pasar. Por momentos parece que es igual, por momentos parece que hay dos zonas. Eh, así que bueno, de, de la manera que sea, no, no nos adaptaremos a jugarlo y ojalá que, que tengamos un, un buen torneo. Y la exigencia es alta, ¿no? Teniendo en cuenta la experiencia para vos, para el cuerpo técnico, en lo personal. Pero también, bueno, ¿hasta dónde llegó Defensor en el campeonato, este, este último campeonato? Sí, a ver, ellos eh, es como que hicieron un buen torneo porque terminan clasificando al reducido en, en, en la última o ante última posición y, y después hicieron un muy buen eh, reducido, ¿no? Porque, bueno, venían corriendo de atrás con la desventaja deportiva y, y así todos fueron pasando fases y después se, se quedaron ahí en semifinales. Así que la verdad que terminaron rodeando una muy buena campaña que puso la vara alta, ¿no? Y de todas maneras en el club son bastante realistas de que quizás encontraron un, un, un campeonato por sobre lo que esperaban eh, o sobre por lo que fue el transitar del año inclusive, no como te digo, habían entrado en el final la, el reducido, pero sí, obviamente con este este reducido que hicieron están ilusionados con por lo menos tener un equipo en, en posiciones de, de arriba no así que bueno, intentaremos dárselo ¿Cómo tomaste, Leo, el hecho de que tu nombre vuelva a sonar en Quilmes? No sé si de manera directa, de manera indirecta, si a través de la gente que esté dando vuelta tu nombre allí teniendo en cuenta lo que te tocó vivir en Quilmes como entrenador bueno, siempre es reconfortante y sobre todo en el club de uno, ¿no? Eh, es lindo que, que uno lo, lo nombre y obviamente siempre va a haber gente que, eh, que te pueda apoyar un poco más y otras que por ahí no, no, no están tan, tan de acuerdo, pero parte del fútbol, ¿no? no, a, no a, a no todos les, les podemos conformar, ¿no? Eh, pero bueno, que se nombre y, y que alguien te valore siempre es interesante. Sí, lo que yo entendía es que no era momento y, y sobre todo teniendo en cuenta que no tuve ninguna conversación estaba claro que, que iban a ir por otro lado y estaba perfecto y yo estoy agradecido también a que todo dirigente de Quilmes con el que hablaron, eh, lo, lo, los clubes y los dirigentes con, con los que me fui juntando eh, han hablado bien, han dado buenas devoluciones, me lo dijeron en cada reunión, hablé con tal, hablé con tal y, y todos hablaron bien, entonces yo estoy agradecido de que ellos también en, hayan empujado en la posibilidad de que nosotros tuviéramos un equipo para trabajar eh, y bueno, en algún momento si, si la rueda gira veremos si hay un reencuentro. Abrazo grande Leo. Saludos para todos, lo mejor, un abrazo grande. El técnico de defensor del Belgrano hoy, Leonardo Lemos. ¿sí? Lemos que tiene todo armado ya. Y viste, ahora el primer refuerzo.